ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മക്ക നാട്ടിൽ മരിക്കുന്നതിന് വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ സുബാനല്ലോ വേങ്ങര എന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ അതാ വലിയ ഒരു മഹാനുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച മഹാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നേതൃസ്ഥാനത്തിൽ വിരാജിച്ചിരുന്ന മഹാനാണിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട് ടി ടി ഉസ്താദ് മർഹൂബ് ടി ടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ വിളിച്ചു റഹീം സഖാഫി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാന്റെ ആണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വേദന വരണം സുബാനല്ലോ നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ മരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കയിലാണ് ബാപ്പയുടെ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും മക്കയിൽ തന്നെ സുബാനല്ലോ കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാരണം മക്കയിൽ മരിക്കുക എന്നത് വലിയ പവറാണ് മദീനയിൽ മരിക്കുക എന്നതും വലിയ പവറാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് മഹാന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിന് തന്നെ വലിയ പവറാണ് മഹാന്മാർ ഒരിടത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിസരത്തിന് വലിയ പവറാണ് അതിന് ഖുർആൻ തന്നെ ധാരാളം തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഇസ്രാജ് യാത്ര ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ഇസ്ര യാത്ര നടത്തിയത് മക്കത്ത പള്ളിയിൽ അതാ മക്കത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അറാമിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കാണ് ആ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം ബാറക്കന ഹൗല ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരത്തിന് വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരത്തിന് വലിയ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ കാരണം ഇമാം റാസി റവി അള്ളാവനു പറഞ്ഞു അവിടെ അമ്പിയാക്കളുടെ മക്കുപറയുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മക്കുപറയുണ്ട് അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളുടെ മക്കുപറവരുടെത്തുണ്ടായാൽ ഔലിയാക്കളുടെ മക്കുപറവരുടെത്തുണ്ടായാൽ ആലിമീങ്ങളുടെ മക്കുപറവരുടെത്തുണ്ടായാൽ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മക്കുപറവരുടെത്തുണ്ടായാൽ ആ പരിസരത്തിന് തന്നെ വലിയ ബറക്കത്താണ് കേട്ടോ എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അതിന് വലിയ പവറാണ് മദീനയിൽ മരിച്ചവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അരീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടാലോ അതിനും വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ എന്താണ് മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവറ് സുബാനല്ലാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാ ആ മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവർ എന്താണ് മക്കയാകട്ടെ മദീനയാകട്ടെ രണ്ടും രണ്ട് ഹറമുകളാണ് ഒന്ന് മക്കയാകുന്ന ഹറം മറ്റൊന്ന് മദീനയുടെ ഹറം ആ രണ്ട് ഹറമുകളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറമിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ിയാമത്ത് നാളിൽ ആ മനുഷ്യൻ അതാ പരലോകത്ത് വരുന്നത് ആമിന ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാരും പേടിച്ചു വരുന്നു കിയാമത്ത് നാളിൽ കാരണം ഒരാൾക്കും അവിടെ അധികാരമില്ല ദുനിയാവിൽ അധികാരമുള്ളവർക്ക് പോലും അവിടെ അധികാരമില്ല ദുനിയാവിൽ അധികാരം കാണിച്ചവർക്ക് പോലും അവിടെ അധികാരമില്ല അവിടെയുള്ള അധികാരമോ ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അധികാരമുള്ള റബ്ബിന് മാത്രമാണ് അവിടെ അധികാരമുള്ളത് ആ റബ്ബിനെ കാണാ എല്ലാവരും പേടിച്ച് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പേടിയില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് 
അവർക്ക് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഭയമില്ല പേടിയില്ല അവരാരാണെന്നറിയാമോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ രണ്ട് ഹറമകൾ ഉണ്ടല്ലോ മക്കയിലെ ഹറമോ മദീനയിലെ ഹറമോ ഈ രണ്ട് ഹറമകളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറമിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മനുഷ്യൻ നാള് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഒരു പേടയുമില്ല ഇത് ഹറമകളിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു